high call series. Hello, under the Subodaya, Mano Rindo Badaka Chakade Kaji, Tiruina Amai Vinila Rajuga and Christian Samadhan Jippi Bangar Nana Bobadri. If you do more Gopa Mahan, I could do it. Others to Padihena, one of Bildum on a school of India's the Chapel. India's the room. Janda Egres. Janda Egres, Janda Pandutur. Yenuzal Punta Arodi. Janda in the Rester, Pandala in the Rutter, our road to Janda Egris, our road to Swatham Triad denotes Independence Day. Manadesia Niki Swatham Trium Wilson. And rather than Swatham Trium Lera, British Ward, Hello Ward, Manadesia, and after Minchi, Rundavan. Sultan Eh, 
ఆయన సాధారణంగా అందరూ యుద్ధాలు చేసిన రాజులు యుద్ధాలు అంటే ఒకప్పుడు బాణాలు వేసుకుండేవాడు మీరు సినిమాలు చూస్తుంటారు బాణాలు వేసుకుండేవాడు ఈటు విసిరేసేవాడు వాడు ఎవరు అంటున్నాడు బాహుబలి అంటున్నాడు చూసారు బాహుబలి ఆ అట్లాగా విసిరేసుకుంటేవాడు సరే ఈ మధ్య కాలంలో బాంబులు వేసుకోవడం తుపాకులు రాకెట్లు అట్లానే అణు బాంబులు మైకులు అయితే గాంధీ తాత యుద్ధం చేశాడు మరి అందరిలాగా కత్తి లేదు చేయడం యుద్ధం చేయరా ఆయనకు ఆయుధాలు రెండే రెండు ఒకటి అహింస రెండవది సత్యాగ్రహం మాటకు ముందు ఆ ఉందనుకోండి అది వ్యతిరేక పదం హింస వ్యతిరేకం అహింస న్యాయం అన్యాయం సత్యం అసత్యం అట్లా హింస చేయడం ఎదుటి వాడు కాదు గాయపాచు శరీరానికి హాని కలిగి ఇట్లా హింస అయితే హింస లేకపోతే ఎవరికి గాయాలు చేయకుండా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా లేదు అహింస రెండవది సత్యాగ్రహం సత్యమనే కోపంతో అంటే సత్యంగా నిలబడటం ఎవరిని కొట్టకుండా తిట్టకుండా నిరాహార దీక్ష ద్వారా ఏ ఆహారం తీసుకోకుండా మౌనంగా కూర్చొని మరి కోరికలు సాధించుకోవటం సత్యాగ్రహం ఈ రెండే ఆయుధాలు మామూలు యుద్ధాలు కొంచెం బాణాలు తుపాకులు ఈ కాదు ఆయుధాలు గాంధీ గారు ఉపయోగించిన ఆయుధాలు రెండే రెండు ఏంటి ఒకటి అహింస రెండు సత్యాగ్రహం ఆ రెండు ఆయుధాలతో తెల్ల దొరకడం గెడగడ గెడదలంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళని గడగడానికి రెండే రెండు ఆయన రెండోటి అహింస సత్యాగ్రహం ఈ రెండు ఆయుధాలకు మన దేశాన్ని స్వతంత్రాన్ని సాధించి పెట్టాడు ఎవరో కాదు ఆయన మన పోసి నవ్వుల తాత గాంధీజీ నవ్వుతూ ఉంటాడు ఎల్లప్పుడు చిరునవ్వు ఇక్కడ చూడండి చిత్రపటములు గాంధీ తాత నవ్వుతూ ఉన్న గాంధీ తాత చూడండి పోసి నవ్వుల తాత మన గాంధీ తాత జాతి పిత బాపూజీ ఇక గాంధీ గారి పూర్తి పేరు ఏంటంటా మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ ఈయన ఎప్పుడు జన్మించారు జన్మించడం అంటే పుట్టుట ఎప్పుడు పుట్టాడంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండే ఏ రాష్ట్రం గుజరాత్ రాష్ట్రం దాని రాజధాని గాంధీ ఇప్పుడు మన దేశానికి ప్రధానమంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఆయన గుజరాత్ ఆయన కూడా గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన అక్కడ గుజరాత్ లోని పోరు బంధంలో జన్మించు ఆ ఊరు పేరేమిటి పోరు బంధం వాళ్ళ నాన్న పేరు కరమ్ చంద్ గాంధీ వాళ్ళ నాన్న పేరు కరమ్ చంద్ గాంధీ అమ్మ పేరేమిటి తల్లి తల్లి అంటే ఎవరు అమ్మ
Utalibon. Tanda dulu. Utali. Tarawat berapa corak? Balium lu jari ini. Aneka sengketa nabi. Gandhi ji. Yaitit tuan ni. Prabawi tuan cesa. Cinta nabi lu. Gandhi ji. Waktu sari abadum ada, dundutan cecair, tak ku cecair anu ane pinchi. Waktu rosu, pasca tapam tu, tan dada keluku bil, tan tak ku lugu pun mana. Kani hendri yevi anle, tan lor kani yantaga anu badha patta. तंड्रिक शामाबना गांधीजी मनसुन पूतिगा मार्चिवेस आरोजनुंडी इनके पुड़ो दंगतानं चेय पोड़ा दो अपत्तम आड़ा पोड़ा दो आनी निर्णयित करना तंड्रिंडे धैर्यम सहन प्रेम मेच तल्ली उतरी बाई चिपिना श्रवणा कुमार ने कथा तामु जनतानं रोचुसीना सत्य हरिश्चंद्र नाटकम गांधी गारी यंतगानो प्रभावितम् चेष्यादी इताइन बाल्य बाल्य वंडे मीवाइस वंडे चन्नपुर आये ना चिन्ना पुत्र कुन्ने पन्नु चेसे आ पन्नु आये मेरे अंतो प्रभाव कुछ अंडे आये मेरे चिन्ना पुत्र एक ऐसे अंडे गांधी कारु वो कसार आमंत्रण आये इंगो पन्नी चेसे इंटलो तेरे पुण्डा अम्मा नाम तेरे पुत्र दोंगतानं जैसा ठीक है ना ये कल बीच में ये दोपहर बीच में अनुपिंच बैठ रहे पश्चात तापों को पश्चात तापों में चेष्टे न तप्पु गुंज तिरस को पश्चात तापों में चेष्टे न तप्पु नो तिरस को ठंडी दर्द कर रही है तां तप्पु नो बुक को Kani thandri, thandri ente varu? Nanna. Thalli ente amma, thandri ente nanna. Nanna, mari, nien dhongatana jesya nanna, ante kvatla, chitla, chitla kundla, ayinna. Kshamato, kshamagun. शामा इन्हें वोर को तब कुछ ऐसे ना साहम तब कुछ ऐसे ना ये लवारले इन तेरे तेरे अन्य आयन सहिं चल आ तंडलों ने वोर शामा साहम चिन्ना गांधी इन तगानों Ika pergi jalan pun nak ni, Ika jangan kata no, cie pol tu. Nana kita pun dikeliti tu pun lu cie pol tu. Ika pertam ada pol tu, ane aru tu ni cie nisci tu pun nak, nerna yang dis tu nak. Apa ni cie? Thunder ni cie. Orang mana kalau Mohanadas Karamchand? गांधी नाना ने जेल ने चुना लो धैर्यम ने चुना नाना ने जेल ने चुना साहन ये वोर पुरे चुना प्रेम ने चुना इधर वाला मगर फिर ये पैरों पुतली बाट वाला मगर पुतली बाट अम्मा नाना ने ये लात सुस्को वालो चिन्ना पुड़े चिपिन श्रवणा कुमार उन्हें पता
శ్రవణ కుమారుడు కథ ఎప్పుడన్నా విన్నారా మీరు శ్రవణ కుమారుడి కథ మరి తెలుసా మీకేమన్నా శ్రవణ కుమారుడు మహాభారతంలో కథ శ్రద్ధగా వినండి మీ అందరూ శ్రవణ కుమారుడు బాలుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పుట్టు గుడ్డి వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళకి ఏం కనపడు ఈ శ్రవణ కుమారుడే వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆహారాన్ని అందించడం పని చేస్తుంటారు అయితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అమ్మ నాన్న కోరిక కోరారు శ్రవణ కుమారు కుమారా మేము ముసలివాళ్ళైపోయాం మా కళ్ళు కనబడవు కాని మాకు కోరిక దేశంలోని పుణ్యక్షేత్రాలన్నిటిని దర్శించాలని కోరిక మాకు కనీసం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవాలయ కాకాలనేటువంటి కోరిక మాకు మమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు సరే అమ్మ నాన్న అంటూ వారిని ఒక కావడి పూర్వకాలం మరి ఈ నీళ్లు పోయితే ఉపయోగించారు కావుడు ముందు ఒకటి నాన్న ముసలి వాళ్ళ నాన్న వెనక అమ్మని కూర్చోబెట్టుకొని నడుచుకుంటూ దేశం మొత్తం తిరుగుతారు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకి తల్లిదండ్రుల కోరిక చింతనలోనే చింతించేటువంటి బాలుడు శ్రవణ కుమారుడు చూడండి ఇక్కడ చిత్రంలో శ్రవణ కుమారుడు కనిపిస్తాడు చూడండి చిత్రాన్ని శ్రవణ కుమారుడు చిత్రం చూడండి కావడిలో మోస్తుంటే శ్రవణ కుమారుడు అట్లాగా తల్లిదండ్రుల కోరికను నెరవేర్చండి కష్టమైనప్పటికీ వాళ్ళు మొయ్యాలంటే ఎంత కష్టం అయినా సరే మోసారు తల్లిదండ్రులు మోసి వాళ్ళ కోరికను తీర్చినటువంటి వాడు శ్రవణ కుమారుడు అలాంటి తల్లిదండ్రులు ఎలా చూడాలో చెప్పిన శ్రవణ కుమారుడి కథ వాళ్ళ అమ్మ చిన్నప్పుడు చెప్పింది గాంధీ గారు ఒకరీ బాయ్ ఆ కథ అలాగనే ఇంకొక నాటకం ఆయన చూశాడు చిన్నప్పుడు సత్య హరిశ్చంద్ర అనే నాటకం ఈ నాటకం చూడటం వల్ల అబద్ధం ఆడకూడదు ఎప్పుడు నిజమే పలకాలి హరిశ్చంద్రుడు అనేది ఏంటంటే ఒక రాజు మన దేశాన్ని పరిపాలించిన ఆరుగురు గొప్ప రాజుల్లో హరిశ్చంద్రుడు ఒకడు ఆయన అసలు పేరు హరిశ్చంద్రుడు భార్య పేరు చంద్రమణి కుమారుడు లోహితుడు కొన్ని కారణాల వల్ల హరిశ్చంద్రుడు రాజ్యం పోగొట్టుకుంటాడు ఆ రాజ్యం పోగొట్టుకోవటానికి ఒక పరీక్ష పెడతాడు ఒక ఋషి విశ్వామిత్రుడనే ఋషి నువ్వు ఒక్క అబద్ధవాడు నీ రాజ్యం ఇస్తా అంటాడు కానీ నేను అబద్ధం ఆడిన నేను నిజమే పలుకుతా అబద్ధం ఆడను అంటాడు హరిశ్చంద్రుడు అందువల్ల అబద్ధం ఆడకపోవటం రాజ్యం పోతుంది భార్య బిడ్డలతో అడవుల్లో వెళ్ళా అడవుల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది అడవుల్లో రాళ్ళు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉన్నా సరే నడుచుకుంటూ ఉంటాయి సరే రాజ్యం సరే మునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి విశ్వామిత్రుడ ఋషికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అప్పు తీర్చడం కోసం భార్యను కూడా వదిలిపోవచ్చు అమ్ముకుంటాడు చూడండి రాజ్యం పోయి భార్యను కూడా అమ్మాల్సి వస్తుంది చంద్రమతిని కూడా అమ్మేస్తాడు అప్పుడు కూడా ఋషి అంటాడు నువ్వు ఒక్క అబద్ధవాడు నీకు మళ్ళా నీ రాజ్యం ఇస్తాను నీ భార్య నేను ఆడను 
ప్రాణం పోయిన తర్వాత పోయినా సరే అబద్ధము ఆడను సత్యమే పండుత ఇంకా పరీక్ష పెడతాడు విశ్వాసం అప్పుడు తనను తాను అమ్ముకు ఒక కాటి కాపరి అంటే శ్మశానములు చనిపోయినటువంటి శవాలు కాపలాగా ఉద్యోగులు చూడండి ఎంతటి రాజు ఒక అబద్ధం ఆడుకున్నట్టు కోసం రాజ్యం పోతుంది భార్య పోతుంది చివరికి ఆయన మరి శ్మశానములు కాపలాగా చివరికి కొడుకు చనిపోతాడు అప్పుడు కూడా ఆయన అబద్ధం భార్యను చంపాల్సి వస్తుంది తన చేతులతో కానీ అప్పుడు కూడా అబద్ధం ఆడల చివరి దాకా కూడా ఆయన అబద్ధం సత్యమే మాట్లాడు కాబట్టి ఆయన పేరు ముందు సత్య హరిశ్చంద్ర సత్యం మాట్లాడటం కోసం ఎన్నో కష్టాలను పడ్డాడు ఎన్నో బాధలు ఎదుర్కొన్నాడు అయినా సత్యం కోసం నిలబడి రాజ్యం పోగొట్టుకున్నాడు భార్యను పోగొట్టుకున్నాడు పిల్లవాడు చనిపోయాడు చివరికి ఆయన చండాల మరిగిపోయి పనిలో ఉన్నాడు అయినా అవతల అందుకని ఆయన పేరు చిరస్థాయిగా ఈ భూమండలంలో నిలిచి ఉంది ఆయన సత్య అరిష్టం ఈ నాటకాన్ని గాంధీ గారు చూశారు అందుకని ఆయన సత్యం పలకాలి అని నేర్చుకున్నారు చిన్నతనం ఇక గాంధీజీ విద్యాభ్యాసం పోర్బందర్లోను రాజ్ కోర్టులోను కొనసాగి ఇంగ్లాండ్ దేశం వెళ్ళి న్యాయశాస్త్ర విద్యను అభ్యసించాడు ఆ కాలంలోనే బెర్నాడ్ షా వంటి గొప్ప వారితో పరిచయం ఏర్పడింది గాంధీజీ అనేక మత గ్రంథాలను చదివాడు అప్పటి ఆచారం ప్రకారం పదమూడు ఏళ్ళ వయస్సులు గాంధీజీ కస్తూర్బాయితో వివాహం జరిగింది వీరికి నలుగురు కుమారులు తర్వాత కాలంలో గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా దేశం వెళ్ళి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అక్కడే జీవించాడు అక్కడ జాతి వివక్షతలు గాంధీజీకి సమాజంలోని అన్యాయాలను కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపారు సరైన టికెట్ ఉన్నప్పటికీ రైలు బండి మొదటి తరగతి నుండి గాంధీజీని బయటకు నెట్టి వేశారు హోటళ్లలోనికి కూడా రానివ్వలేదు కేవలం తెల్లవాడు కానందు వలన ఈ వివక్షను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది అక్కడే గాంధీజీ పోరాట పటిమకు నాయకత్వానికి బీజాలు మొదటెత్తాడు ఆయన భారతదేశంలో ఏమి చేయాలో స్పష్టమైన అవగాహన ఏర్పడింది ఇక గాంధీజీ విద్యాభ్యాసం అంటే చదువు విద్యాభ్యాసం అంటే అంటే చదువు విద్య అభ్యాసం ఎక్కడ చదువుకున్నాడంటే ఆయన పోర్బందర్ అంటే పుట్టిన ఊరు పోర్బందర్ రాజ్కో అక్కడ చదువుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాడు ఇంగ్లాండ్ దేశానికి అప్పుడు మనల్ని పరిపాలిస్తున్న బ్రిటిష్ వాళ్ళ దేశం ఇంగ్లాండ్ దాని రాజధాని లండన్ అక్కడ వెళ్ళాడు ఆ దేశానికి వెళ్ళి న్యాయశాస్త్ర విద్య అభ్యసించాడు అని చదివాడు న్యాయశాస్త్రం అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో లాయర్ కోర్స్ చదివాడు ఆ చదివేటప్పుడు అక్కడ ఆయన 
गोपाल कृष्ण गोखले गांधी द्वारा राजकीय गुरु स्वतंत्र सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार दौर्जन्यचि जैल को अहिंसा सत्याग्रह आयुधा ब्रिटिश पालमी भारत देश विमुक्ति प्रसाद प्रजल महात्म जनवरी जो महात्मा गांधी मरण जिता भारतीय स्वतंत्र स्वतंत्र गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश प्रभुत् जैल बंधी बंधिका आरोग्या पटा देश जैल पाल सत्याग्रह सत्याग्रह मौन ब्रिटिश ब्रिटिश सत्याग्रह विमुक्ति प्रसाद स्वतंत्र अंदकने प्रजल महात्म 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 महात्मा गांधी गांधी पद अक्टोबर रन मन की स्वतंत्र परमाति संवस पंद जनवरी मुफयो तेजी जनवरी मरण आती संस्कृत मन भारत जाति की मूल आवतंत्री भारतीय चिस्थाई शाश्वत निचिपो 
महात्मा गांधी श्रवण कुमार दक्षिण आफ्रिका अल्लू नल्लवाल विवक्ष तो चूस स्वतंत्र चिस्थाई महात्म अहिंसा सत्याग्रह आयुधार मन बोसीता गांधीजी गांधीजी पूर्ति पेर मोहनदास करमचंद गांधी संवर अक्टोबर रुजरात राष्ट्र अनेक संघटन गांधीजी व्यक्तित्वा प्रभावित गांधीजी अबद्ध आंगतन तपूारोजु पश्चातापुरी 
గాంధీజీ మనస్సును పూర్తిగా మార్చివేసింది ఆ రోజు నుండి ఇంకెప్పుడు దొంగతనం చేయకూడదు అబద్ధం ఆడకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నాడు తండ్రి నుండి ధైర్యం సహనం ప్రేమ నేర్చుకున్నాడు తల్లి పుతలీబాయి చెప్పిన శ్రవణ కుమారుని కథ తాను చిన్నతనంలో చూసిన సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకం గాంధీ గారిని ఎంతగానో ప్రభావితం చేశారు గాంధీజీ విద్యాభ్యాసం పోరుబందర్లోను రాజ్కోట్లోను కొనసాగింది ఇంగ్లాండ్ దేశం వెళ్ళి న్యాయశాస్త్ర విద్యను అభ్యసించాడు ఆ కాలంలోని బెర్నార్డ్ షా వంటి గొప్పవారితో పరిచయం ఏర్పడింది గాంధీజీ అనేక మత గ్రంథాలను చదివాడు అప్పటి ఆచారం ప్రకారం పదమూడేళ్ల వయసులో గాంధీజీకి కస్తూర్ బాయితో వివాహం జరిగింది వీరికి నలుగురు కుమారులు తరువాత కాలంలో గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా దేశం వెళ్ళి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అక్కడే జీవించాడు అక్కడ జాతి వివక్షతలు గాంధీజీకి సమాజంలోని అన్యాయాలను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపాయి సరైన టికెట్ ఉన్నప్పటికీ రైలు బండి మొదటి తరగతి నుండి గాంధీజీని బయటకు ముట్టివేశారు హోటళ్లలోనికి కూడా రానివ్వలే కేవలం తెల్లవాడు కానందువలన ఈ వివక్షను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది అక్కడే గాంధీజీ పోరాట పఠిమకు నాయకత్వానికి బీజాలు మొలకెత్తాడు ఆయన భారతదేశంలో ఏమి చేయాలో స్పష్టమైన అవగాహన ఏర్పడింది స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన గాంధీ స్వాతంత్రోద్యమానికి నాయకత్వం వహించాడు గోపాలకృష్ణ గోఖలే గాంధీ గారికి రాజకీయ గురు స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎన్నో పోరాటాలు సత్యాగ్రహాలు చేశాడు బ్రిటిష్ సర్కారు దౌర్జన్యాలకు ఎదురు నిలిచి జైలుకు వెళ్ళాడు అహింస 
सत्याग्रह आयुधा ब्रिटिश पालन नारत देश विमुक्ति प्रसाद प्रजा गुंडे महात्म निचिपो पंद जनवरी मुफय तेदीना नाथुराम गडसे जगह काल महात्मा गांधी मरण जाति पिता भारतीय गुंडे चिरस्थाई निचिपो चक्कर चलो पाठा मल्लोसारी चलो रहा